Naam karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV moja kwa moja kutoka chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mimi ni Wakili Kabonga the one and only town DJP. E, na hii hapa ni B1 TV. Katika uchambuzi wa taarifa zetu za moto leo utakwenda kuzungumzia kile ambacho kiko kina trend sasa hivi mitandao ya kijamii e, kusiana na bwana ambaye anaitwa Balthazar e, Bange Engonga. E, Baltazar amekuwa maarufu sana barani Afrika pia na duniani kote maana e, anazungumzika sana takriban wiki hii yote kwa kile ambacho kimeweza kutokea. E, jamaa maarufu sana kwa kutembea na wanawake 400. Amevunja rekodi ya ya ya, ya <laughs> amevunja rekodi ya, rekodi ya dunia. <laughs> e, ya yani kitu ambacho kwa mtu wa kawaida kabisa anaweza akachukulia kama e, kama utani hivi lakini ni jambo la kusikitisha pia lina <laughs> e, dunia na mambo mengi sana linatia aibu kwa, kwa upande mmoja linatia aibu kwa upande mwingine pia ni tamaa za kiza wanaume e, kama unavyojua wanaume wengi wana tamaa za jambo jambo kwa hiyo hivyo ili kuwa kwanza kupata baraka zetu za moto tafadhali make sure kama una like pia na kusubscribe baraka one tv ila pia bi um, uh, TV tunatoa shukrani za dhati kwa na pongezi pia kwa Donald Trump kuweza ku win uchaguzi wa Amerika na hivyo kumfanya kuwa rais ambaye amekuja kuvunja rekodi tena ndani ya uh, United States of America. E, na habari za moto pia tutakuja kuzungumzia masuala ya Donald Trump na uh, kile ambacho rais Felix Antonio Jisekedi Chilombo ameweza kuishi kutoka kwa bwana Donald Trump. E, maana yote yanawezekana na yote ni e, ni mifumo ya ya, ya 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 siasa za za nchi jinsi zinavyoenda kila rais akichaguliwa basi unakuta e, e, pongezi zinakuwa nyingi sana. Licha kuna wale walikuwa na anajaribu kumponda Trump lakini wamempa pongezi nyingi. Hiyo sio mada yetu lakini tuno, leo tutazungumzia kwanza Baltazar kisha masuala ya Trump pia tutakuja kuzungumza baadaye. Ujamaa uh, Baltazar uh, majina yake haswa haswa anaitwa Baltazar Ebange Engonga. Ni mtoto wa Baltazar Engonga Eju. Uh, Eju ambaye ni rais wa jumuiya ya kiuchumi uh, wa kipesa wa Afrika ya Kati inaitwa Semak. Uh, kwa hiyo kwanza kabla yote kwanza ni mtoto wa Bwamdus E, Baltazar ni mtoto wa tajiri. Na pia inaye pia ni kiongozi wa shirika la upelelezi wa kiuchumi ndani ya nchi ya Guinea Equatorial. Kwa hiyo uh, utakuja kupata picha kwamba ni sio mtu mdogo ni mtu mkubwa. Unaona ndani ya nchi hiyo ni mtu mkubwa, mtu ambaye anapeleleza, anaongoza shirika la ujasusi la upelelezi wa kiuchumi wale ambao wana wanafuji wanafoji pesa za serikali ambao wanatakatisha pesa pia ambao wanayumbisha uchumi wa nchi pia na maana yote ipo katika mamlaka yake na kuweza kufanya vitu, vitu kama hivi kwa kinaweza kawa ni njia nyepesi kwa sababu ana connection nyingi pia anajiona na watu wengi lakini utakuja kucheka na kwa kwamba jamaa mambo ambayo yameyafanya watu ambao wametoka nao ni hatari mno Na video zake zina trend sana. Sasa hivi ni maarufu sana duniani. Anatazamwa na watu wengi na kwa jinsi inavyosemekana kwamba ametoka na wanawake mia nne na hawa wote sio wanawake wa uchwara uchwara ama wa uswailini ni wanawake wa vigogo, watoto pia wa viongozi wakubwa na mbaya zaidi pia ametembea na mke wa mdogo wake. Na cha ajabu cha kushangaza pia ametembea na mke wa mjomba wake ambaye alikuwa ni mjamzito. Baltazar. Kwa hiyo hilo ndo tutakwenda kujadili. Lakini kuna vitu viwili ambavyo nataka pia niweze kuchangia. sisi wanadamu tunakuwa tukuwepesi sana kuweza kuwajaji watu. Ya tukuwepesi wa kuwajaji watu na tunafikiria kwamba Uh, labda sisi ni uh, bahadhi yetu kwamba ni watakatifu lakini 
e, utakatifu kwa mwanadamu unakuwa hau, haupo hakuna mwanadamu ambaye ni mtakatifu ambaye amekamilika wote tuna makosa na katika makosa haya haya ambayo tunayafanya tusije tukawapo watu mizigo kwa sababu yeye amekamatwa leo mimi naamini kwamba asilimia kubwa ya wanaume uh, mchezo kama huu wanaufanya ila utofauti ni kwamba yeye alikuwa na jirekodi na ameweza kukamatwa na video zake zote zime zimeonekana sasa wewe ambaye hufanyi ambaye hujirekodi eh hujirekodi lakini unafanya hivi vitu uh, unaweza ukamcheka Baltazar ukamwona kwamba ni mjinga ukamwona ni mtu ajabu ajabu na ukalaumu jinsi unavyotaka wewe lakini unaponyoshea mtu kidole jua kwamba kuna kidole kingine ambacho kinakurudia pia kinaku kinaku uh, kina, kina, kina kulenga pia na wewe kwa hiyo uh, ndio hivyo na unapopiga fimbo kwenye maji lazima matoni ya maji yata yatakuloesha Kwa hiyo nataka kusema nini hapa? Nataka kusema kwamba licha ya yale ambayo ameyafanya Baltazar lakini pia bado ana nafasi ya kuweza kusikilizwa na pia ana nafasi na yeye ya kuweza kujitetea maana mwanaume aweze kufanya kitu tu kwa sababu afanye anafanya kwa sababu kuna sababu na pia utakumbuka uta kwamba mwanaume ameumbwa kwa, e, kwa 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 nguvu za kwanza zile za Mungu na Mungu amemtengeneza mwanaume kwa mfano wake na pia amemwekea ile authority ndani yake kwa hiyo mwanaume ni mtu mwenye uwezo wa kuweza kufanya maamuzi na kuchukua e, kila kitu katika mikono yake na akakiongoza yeye jinsi anavyoona kwake ni sahihi kwa hiyo unapoanza kumlaumu huyu jamaa na kuanza kumpa majina ya ajabu ajabu sasa anaitwa Belo. Unaona haya majina ni majina ya ajabu ajabu um, ili kuweza ku, ku, kujaribu ku, kumshusha licha ya haya ambayo yametokea. Lakini kuna kitu kingine pia ambacho kita, kita kuumiza kichwa. Ni mahakama kuu ya nchini uh, Guinea Equatorial ambao uh, kiongozi wa mahakama hiyo bwana Anatolio Nzange Ngwema E, wameweza kuanzisha e, e, kwa, kwa, kwa haraka mno e, investigation ambayo itawapa majibu sahihi ya kujua kwamba jamaa nini macho kilimpelekea yeye kufanya hivyo na imekuwa kuaje lakini hii pia tutakuja kuligusia katikati mahakama itakufurahishaje kauli gani ambayo huyu jamaa e, jaji mkuu wa nchi amestoa kwa bwana e, Baltazar watafanya nini dhidi yake? Je, atafungwa maisha ama atafanywa nini? Twende pamoja na Big One TV. Bado msafari mm, ndefu na bado tuna mengi sana ya kujuza. Baltazar ni mtu mmoja ambaye alikuwa anaheshimika sana na anaheshima kubwa sana ndani ya Guinea Equatorial kutokana na cheo chake pia na cheo cha babake pia na uwezo wa familia yake. E, sio familia ya ovyo ovyo ama familia ya kubangaiza bangaiza na yeye pia alikuwa sio mtu wa ovyo ovyo alikuwa ni mtu kabisa ambaye anaheshima zake na kila alipokuwa anapita basi alikuwa anapewa kila ambacho anastahili kulingana na ranki ambayo alikuwa yuko nayo ndani ya nchi ya, ya Guinea. Kwa hiyo cha kwanza kilichofanyika kwa serikali ya Guinea ni kuweza ku uh, kuanzisha uchunguzi wa haraka na pia kuweza kumvua kwanza cheo chake akiwa kama kiongozi mkuu wa shirika la upelelezi wa kiuchumi ndani ya Guinea Equatorial na hivyo pia kuweza kumweka katika uh, katika uh, kumweka chini ya ulinzi uh, wa nyumbani ila bado hajapelekwa haja jela maana E, kitendo kama hiki sio kwamba e, ni kosa la jinai. Mm -mm, sio kosa la jinai. Na haya ni moja kati ya maneno ambayo e, kiongozi mkuu wa mahakama bwana Anatolio Nzange Ngema ameweza kuyasema kwamba kufanya mapenzi sio kosa la jinai. Lakini tutajaribu kuchunguza kumwangalia kama jamaa alikuwa na maradhi na endapo itabainika kwamba alikuwa na maradhi itatafsirika kwamba alikuwa anafanya hivyo kusudi ili kuweza kuambukiza watu maradhi lakini akikutwa kwamba hana maradhi katiba yetu haikataa mtu kufanya mapenzi <laughs> e, ndio katiba ya Guinea hiyo lakini kuna watu ambao watalaumu sana hili swala na kuna watu wataongea juu ya hili swala kwa nini jamaa asifungwe kwa nini asifungwe mashtaka kwa nini asikamatwe 
ndio una haki ya kusema maana mdomo ni mali yako lakini sheria je inakataa mtu kufanya mapenzi si wazee kama sheria inakataa kama sheria inakataa basi hata na wewe pia unayofanyanga unakuwa unakosea na wewe pia unastahili kuweza kupelekwa mbele ya mahakama lakini kama sheria haikatai na inaruhusu hivyo basi jamaa hana ana haja ya kupelekwa lakini tukiangalia sasa pia kulingana na uafrika uhalisia wa mtu mweusi na jinsi watu wengi weusi wanavojaribu igi kupretend vitu unaona watu weusi wana tatizo moja lile la kuwa hopen la kufanya kitu ambacho una desire kufanya and to get what you deserve to get ili kwa mtu mweusi na kweli kuni ngumu sana watu weusi wengi wanapenda kufanya vitu katika giza giza kwa siri siri utakuta anafanyaga hivi vitu lakini kwa siri siri kwamba watu wasinione watu usinione sasa wewe ambaye unafanya watu wasikone na yule ambaye anafanya watu wanamuona nani e, mkweli ama nani mtu mzuri ama nani mbaya kati yake je ni wewe unaeficha ama ni wewe unafanya hadharani hapo ndo watu wanajaribu kuweza ku, kupata picha nyingine namba hii tofauti kabisa sasa bwana Baltazar yeye alikuwa anafanya hivi na anarekodi na katika kule kodi kwake alikuwa anategemea kwamba hiko siku hizi video zitaonekana. Naweza kufanya um, utafiti wangu mimi mwenyewe. Na nikajaribu kuchunguza kwa nini alikuwa na naamua kurekodi hizi video. Labda alikuwa na rekodi hizi video ili kuweza kuwa na kumbukumbu nzuri asiwe na sahau wale ambao ame ame ametembea nao. Labda. Huyu ni mtazamo wangu. Sijui pia una mtazamo gani? Alikuwa anafanya hivi ili ibaki kumbukumbu na katika katika kumbukumbu hii ni yeye asiwe na rudia tena pale ambako aliwahi kupita. Kwa hiyo itaonye rais kwake kwenda kuangalia kwamba mm, hapa tayari hapa. Asirudie mboga moja mara mbili. Labda. Na kwa wakati mwingine pia labda alikuwa anafanya ili kuweza ku, ku, uh, kujiwekea CV yawe aweze kuvunja rekodi moja hivi ambayo uh, kwake ana anaisi kama itakuwa ni jambo sahihi na pia huyu jamaa ni mtu mwenye familia ana mke na ana watoto pia na hili swala pia limeleta mjadala kwa nini aache mke wake mzuri kiasi hichi aende kwa aende anatembea na watu wengine wengine utajua kwamba katika haya mambo hakuna kwamba umeoa mwanamke hata hawe malaika hata hawe malaika kiasi gani huwezi ukabaki na huyo mmoja hapa nazungumzia kwa wale wengine wazangu na mimi ambao wao hawawezi hawa kuvumilia kuwa na na, na ladha moja wanasema kwamba mboga moja mapishi tofauti kwa lazima haende atafute mapishi mengine sasa kazi ya watu ambao haliweza kuwa eh, kutembea nao ni hawa hapa Inasema kwamba huyu jamaa aliweza kutembea na wake wa viongozi mbalimbali wa serikalini wa makampuni eh, na wengine wengine tu. Kati yao kuna mke wa mkuu wa ulinzi katika ikulu ya rais. Alitembea naye. Kuna mke wa jaji mkuu. Alipita naye. Kuna binti wa jenerali wa polisi wa nchi hiyo. Amefyeka kuna waki wa waziri <laughs> waki wa mawaziri Nune? na hapo sio waziri mmoja au wili watatu a uh-uh. waki wa mawaziri wanasema hivi babibi ya baministre alipita nao kuna mki wa mdogo wake hmm? hapa sasa hapa ndo nilisema kwamba kidogo kuna kuna stajabisha mki wa mdogo mtu kiafrika kabisa Huyu hapa ni baba mkwe wa mke wa mdogo wake. Ndio jinsi wa Afrika tulivyo. Ina maana kaka mkubwa yule ni baba mkwe. Na sio mtu wa mzamza naye hapana. Lakini yeye amefyeka na mke wa mdogo wake. Na kingine kikubwa ni kwamba amemfyeka pia e, mke wa mjomba wake ambaye ni, ni mjamzito. Baltazar Baltazar Ebange Engonga Unaona maajabu ya dunia hayo 
Ayo ni majabu ya dunia na imetokea ndani ya nchi ya Guinea Equatorial. Eh ikweta Guinea huko ndo haya mambo ametokea. Ah, ndio maana unasema kwamba kile ambacho wewe hukijui usiseme kikwagi. Na kile ambacho hujawahi kukiona usiseme kikwagi. Kuna mchambuzi wetu wa, wa masuala ya siasa pia na mambo ya ndani ya ya Afrika Mashariki na Kati, eh bwana Huseni Hali yuko Dar es Salaam. Aliweza kunanikia akaniambia kwamba uh, bwana Rajab unaona matukio kama hayo yanatokea Guinea na huko Kongo Kinshasa. Eh, Tanzania vitu kama hivi haviwezi kutokea. Nikamwambia hapana. Wewe unazungumza hivi kwa sababu hujui haya mambo. Unaona? Na kama wewe ufanyagi hivyo basi jua kuna wale ambao wanayafanya katika maofisi ya serikali ya Tanzania. Wewe unaweza ukasema kwamba wa Tanzania hivi havikwagi kwa sababu hujawahi kuona lakini wale ambao wapo ndani ya maofisi wanakutana na hapa mambo akasema hapana sisi tunazoea kwenda guest sijui kwenda wapi kwenye majumba mabovu sijui wapi kama ni porini huko eh, watu wa vijini wanaingia porini nikamwambia hamna ndugu yangu sio kijua ni usiku wa giza habari kama hizi kishasa pia zishawe kutokea kwa, kwa, kwa viongozi wa umma eh, wa wafanyakazi wa, 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 wa serikali ku tena wangazi za juu uh, kuweza ku, kufanya vitu kama hivi ndani ya maofisi za serikali kwa hiyo hii ni, ni ukosefu wa mahadili. Na katika kukosa mahadili sio kwa nchi moja tu. Watu wako tofauti kila mtu ana ana akili zake. Kwa hiyo subiria mpaka siku utakamatwa ama siku itavuja ndio utajua kwamba kumbe hata pia Tanzania uchafu kama huu unafanyika. Kwa hiyo sio swala la kulaumu e, nchi moja ama nchi nyingine lakini ni swala la kulaumu mahadili ya mtu pekee. Na mimi bwana Baltazari siwezi nikamlaumu kwa nini amefanya hivi ama kwa nini hii imetokea kwa sababu ni kitu ambacho wanaume wengi wanakifanya. Lakini bahati nzuri ni kwamba wewe ambaye unakifanya hujawahi kukamatwa. Unaona? Sasa yeye imemtokea ameangukia hivyo. Na sijui kwa nini hizi video alikuwa iko na zichunga mpaka video za, uh, za wanawake 400 anakuwa iko nazo tu. Unaona? Ya yeah, na lengo lake ilikuwa ni ile labda si asisahau kwamba amepita huku ndio ikamfanya mpaka kuwa na na ile um, na rekodi zile video alafu anabaki yuko unaziangalia tena ni mtu ambaye ana mke alikuwa anaziangalia wakati gani akiwa iko ofisini ma akiwa iko hapo je mke wake hakuwahi kushtukia mchezo so mengine na mengine yote ni mtu pekee ndiye anaweza kujua hiyo ndio hali ya Baltazar ambayo iko inaendelea huko ndani ya nchi ya Guinea Equatorial. Oh, sasa ripoti kamili ya ya mahakama inasema kwamba uh, kama nilivyosema uchunguzi utafanyika dhidi yake na kuangalia kama jamaa alikuwa na magonjwa na kama alikuwa anafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuambukiza watu kimaksudi. Na endapo kwamba atabainika alikuwa anaambukiza watu kimaksudi basi haraka mno E, nyundo kali itaanguka dhidi yake lakini endapo kwamba itabainika jamaa hana ugonjwa wote na alikuwa anafanya hivyo tu kwa ajili ya kufurahisha nafsi yake basi hatakuwa hana haja ya kufunguliwa kesi maana nchi ya Guinea haikatazi watu kufanya kushiriki tendo unaona ya tutumie neno hili kushiriki tendo kwa hiyo kama nchi haikatazi watu kushiriki tendo ina maana jamaa Baltazar anaatia anastahili kupewa pongezi. Ah, <laughs> oh, Baltazar anastahili kupewa pongezi. Maana hana tia. Hapa nanukuu maneno ya jaji mkuu wa nchi hiyo bwana Anatolio Nzange Ngwema. Uh, sio maneno ambayo mimi nayazungumza kutoka ndani ya mdomo wangu. Haya ni maneno ambayo yameandikwa ya, ya kutoka ndani ya sere, ndani ya, ya, ya mahakama kuu ya nchi hiyo. Na hapa ni jaji mkuu ndiye anayezungumza hivi. Kwa hiyo kwa habari zingine zote ambazo ziko zinaendelea na mahakama na bunge pia limeweza kujadili hii ili swala na unajua masuala ya wanawake e, wanaanza kupaniki kwamba ni uzalilishaji wa kingono sijui ni, ni, ni mambo gani jamaa inabidi aweze ku aweze kufunguliwa mashtaka ikiwezekana apewe apewe adhabu kubwa ili iweze kuwafunzwa kwa wanaume wengine ambao wanahacha wake zao na kwenda nje kwa wanawake wengine oh, sasa hayo ni mambo sasa ya ku ya kuangalia nini ambacho kitafanyika nini kinaendelea ili kuweza kupata suluh ya haya matatizo ya mkumbo bwana Baltazar mtoto wa Bal, uh, mtoto wa nani mtoto wa Baltazar pia um, Ejo Engonga
e, yeye ni Baltazar na pia baba babake pia ni Eltazar Ejo Engonga yeye akiwa ni Baltazar Ebang Engonga Majina ya Guinea ni Maengang Engonga Ngwema Ngengunga haya ndo majina yao ni majina ambayo e, yameendaenda ki e, ki bantu bantu sana hivi kibantu pamoja na kiarabu arabu hivi. Kwa hiyo sasa hivi kwa mitandao ya kijamii mchezo ni kwa ajili ya Baltazar. Kila mtu ana mzi yake Baltazar. Kila mtu anamzungumzia na kutaka Baltazar. Lakini hilo linakuwa sio uh, halina halina mantiki yote na haliwezi kuvuruga chochote wala haliwezi kuharibu chochote kile. Kikubwa ni kutokuwa na haraka ya kumjaji mtu kabla hujamsikiliza. Ya na pia kile ambacho mwenzio kimemtokea uwezo ukakipigia mikono ama ukakipigia makofi ama ukakishadadia e, maana maybe siku moja pia na wewe kile kile kitakuja kurudia maana unasema hapa hapa chini ya jua ndiko kila kitu kinalipwa ila pia ningetoa angalizo kwa wanaume uh, zaidi wale ambao wana misifa kama ya bwana Baltazar usiwe mwepesi kuwa nafanya vitu kama hivyo afu unakuwa kuna jirekodi mwisho siku itakuja kukaribia CV pia na kukuharibia heshima yako ambayo unakuwa uko nayo mtaani kwenu na pia ndani ya familia itakuonesha ni mtu mmoja wa ajabu na kwa bahati mbaya pia inaweza kukuvurugia mpaka ndo yako ukiwa kama wewe tayari umekwisha kuoa kwa hiyo ni kuwa makini sana na haya mambo na kwa nini usibaki njia kuu baki njia kuu achana na michepuko maana michepuko haina maana Ye, yeah, haina maana. Tukutane pia wakati mwingine kupitia baraka One TV na hii kesi nitaifuatilia. Ya, yeah, nitaifuatilia tuone jamaa amepewa hukumu gani ama ameweza kuachiwa ama nini kinaendelea. Tusishie tu kusikia sikia hivyo. Ile jamaa ame trend sana and sana wanawake 400. Sio sio mchezo. Ili baraka One TV mimi ni Rajab Akili Kabonga share pia subscribe ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto.